Дальше нужно обрезать нить. Протащить через соседнюю петельку и завязать узелок. Можно еще раз завязать. Затем хвостики убираются в вязание. Здесь достаточно плотное вязание, поэтому проблем с тем, чтобы убрать хвостики, у вас не должно возникнуть. Так вот носочек у меня закончен. Можно вывернуть на изнаночную сторону и носить с изнаночной стороны. Мне изнаночная сторона вообще нравится больше, чем лицевая. То есть вот таким вот образом. Итак, я связала носочки и теперь остается связать только шнурок и вставить его во второй носочек. Шнурок вяжется следующим образом. Сейчас я делаю первую петлю. И затем набираю 70 воздушных петель. Итак, вот я набрала цепочку из 70 воздушных петелек. И дальше я провязываю все петли обычными столбиками без накида.
Так вот получается вот такой вот шнурочек. Так, вот я довязываю. Дальше нужно обрезать нить и завязать аккуратненько узелок. Получился вот такой шнурочек. И ниточки аккуратненько нужно убрать а, как бы вглубь шнурка. То есть само вязание. Затем остатки нити обрезаются. Получается вот такой шнурочек. Дальше нужно вставить шнурок в носок. Для того, чтобы вставить шнурок, лучше взять крючок потолще. И вот сейчас я вставляю шнурок. В месте, где у меня заканчивается вязание резинки. То есть как бы через резинку я его протаскиваю. На каждый парик я делаю протягивание шнурка. Здесь достаточно просто шнурок ставить.
Итак, вот я вставил шнурок. И остается только завязать бантик. Таким образом работа закончена.